ஹலோ எவ்ரிவன் நான் தான் உங்கள் தர்மிஷன் பேசுகிறேன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் யூடியூப் சேனல் ஃபார் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நிறையா கண்டன் பற்றி பேச போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்காத மாதிரி நான் கண்டன்ட் வளவாலும் சொல்லாத மாதிரி ஒரு சின்ன கொஷின்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரோட ஆரம்பிப்போம் ஸோ என்னென்னா பஸ் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் வீடியோ நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் ஷீட்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் யங்ஸ் மாடல்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸ்ட்ரைனால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ கொஷின் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த கொஷின் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த கொஷின் என்ன கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான கொஷின் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் என்ன கொஷினா லப்பருக்கு வந்து எலாஸ்டிக் அதிகமா இல்லை வந்து ஸ்டீலுக்கு எலாஸ்டிக் அதிகமா அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாமே எதை பற்றி திங்க் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாருமே என்ன உடனே நமக்கு என்ன தோணும் லப்பருக்கு தான் எலாஸ்டிக் அதிகம்னு தோணும் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன என்ன ஆக்சுவல் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலுக்கு தான் எலாஸ்டிக் அதிகம் அது எப்படி நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு எலாஸ்டிக்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம சம்திங் அதுக்கப்புறம் பேச பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு எலாஸ்டிக் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ எலாஸ்டிக் ஒன்றும் இல்லை நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் ஸோ லோடு கொடுக்கும் போது அந்த எந்த மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அந்த பொருள் வந்து லோடு கொடுக்கும் போது அதோட டைமென்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி லோடு ரிலீஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி அது ஒரிஜினல் டைமென்ஷன்ஸ் அட சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து எலாஸ்டிக் சொல் எலாஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லப்பர் எடுத்துங்க இந்த லப்பருக்கு நான் லோடு கொடுக்குறேன் ஸோ லோடு கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சு இது டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நான் லோடு ரிமூவ் பண்ணும்போது அது ஒரிஜினல் கொஷின் வந்துருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அது எலாஸ்டிக் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம லப்பர் எடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸ்டீலுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் அதிகம்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அது என்ன ரீசன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக எலாஸ்டிங்கிறது என்ன லோடு கொடுக்கும்போது ஆக்சுவலாக லோடு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா டைம் டைம் சேஞ்ச் ஆகணும் லோடு ரிலீஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி ஒரிஜினல் கொஷின் வரணும் அதுதான் எலாஸ்டிக் இல்லைங்களா ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஸ்டீலுக்கு வந்து அதிகம்னா அதிகம்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஸ்டீலுக்கு என்ன அதிகம் காரணம்னா எங்ஸ் மோ எந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து எங்ஸ் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பொருளுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸ்டீல் நீங்கள் ச உங்களுக்கு டவுட் ஆச்சுன்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லப்பரோட எங்ஸ் மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாஸ்கல் லப்பருக்கு ஸ்டீலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் மெகா பாஸ்கல் சம்திங் ரேஞ்சில் வரும் ஓகே அப்போ எங்ஸ் மாடல்ஸ்னு என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ எங்ஸ் மாடல்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் டேவோட பை ஸ்ட்ரைனுங்க தாங்க எங்ஸ் மாடல்ஸ் ஒன்றுமே சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை ஸ்ட்ரைன் ஓகே அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது லோட் பை ஏரியா ஸ்ட்ரைனா என்ன சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஸோ லோடு குடிக்கும் போது எவ்வளோ வந்து லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கு ஒரிஜினல் லென்த் அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஸ்ட்ரைன் நம்ம லோ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம லோடு எதை லோடு எதை பொறுத்து கொடுப்போம் ஏரியா பொறுத்து கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ உங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எது எந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து எங்ஸ் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த மெட்டீரியலுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு அப்போ நான் நான் சொல்கிற டைம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் கிளியராக எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்கு வந்து எங்ஸ் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு வந்து வெலாஸ் அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிட்டி அதிகம் ஓகே உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் எப்படிங்க வந்து கம்பி வந்து ஸ்டீல் வந்து சில ஸ்டீல் வந்து வந்து அதிகம் வளையாமல் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் டவுட் வரலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம எவ்வளோ லோடு கொடுக்குறோம்னு வச்சிங்களேன் அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ லோடு கொடுத்தா விஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இந்த டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்படி சேஞ்ச் ஆகுனா மட்டும்தான் வந்து அதுக்கு எலாஸ்டி அதிகமாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட லோடு வரைக்கும் தான் இந்த லப்பர் வந்து எலாஸ்டிக் தாங்கும் ஒரு நம்ம லோடு அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகுன்னா இந்த லப்பர் வந்து பிஞ்சு எலாஸ்டிக் வந்து பிளாஸ்டிக் சிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அதிக லோடு கொடுக்கும் போது எது வந்து எலாஸ்டிக் தாங்குதோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே எலாஸ்டிக் அதிகமாக இருக்க மெட்டீரியல் அப்போ நம்ம ஸ்டீலுக்கு அதிக லோடு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அது பிரேக் ஆகாமல் அது எலாஸ்டிக் லிமிட்டில் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லப்பரை விட ஸ்டீலுக்கு தான் எலாஸ்டிக் அதிகம் இன்ஜினியரிங் டைமில் சொன்னோம்னா எதுக்கு வந்து எங்ஸ் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து எல